வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயசூர்யா பத்மநாபன் ஸோ ஒன் வீக் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா டூ டேஸ் லீவுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அகைன் பேக் டு செஷன் இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம ஐஎன்சி அதாவது ஐஎன்எம்னு சொல்லக்கூடிய யூனிட் செவனில் இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் லீடர்ஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பகத் சிங் பற்றி பார்த்தோம் செகண்ட் கிளாஸில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் பற்றி பார்த்தோம் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படின்னு சொன்ன கார் மார்க்சனுடைய தத்துவத்தை எடுத்துக்கிட்டு தன்னை உயர்ந்த சாதின்னு எவன் கதிர் யார் ஒருத்தர் கருதுறாங்களோ ஆஹ் மற்றவங்கள வந்துட்டு தானந்த ஜாதின்னு யார் கருதுறாங்களோ அவ ஒரு மன நோயாளி அப்படிங்கிற ஒரு சமூக நீதி தத்துவத்தை இந்த உலகத்துக்கு உறக்க சொன்ன நம்மளுடைய பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களை பத்தி தான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஆஹ் அதாவது கார்ல் மார்க்ஸ் இருக்கார் இல்லையா கார்ல் மார்க்ஸ் அண்ட் அம்பேத்கர் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியான கோட்பாடுகளை தான் என்ன பண்ணாங்க அதாவது கார்ல் மார்க்ஸ் தன்னுடைய எப்படி சொல்றது முன்னோடியா எடுத்துக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா அம்பேத்கர் அவர்கள் தன்னுடைய மக்களுக்காக போராடினாரு கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா வர்க்கம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டேர்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை நோக்கி தான் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா தன்னுடைய விஷயங்களை தன்னோட தத்துவங்களை தன்னோட கோட்பாடுகளை சொன்னாரு அதாவது வர்க்கம் அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா முதலாளி வர்க்கம் அண்ட் தொழிலாளி வர்க்கம் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு விஷயத்த தான் யார் வந்து தன்னோட கோட்பாடுகள் மூலமாகவும் தன்னோட தத்துவம் மூலமாகவும் சொன்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காரல் மார்க்ஸ் அவர்கள் சொன்னாரு அதையே கொஞ்சம் வித்தியாசமா நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வர்ணம் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு எதிரா என்ன பண்ணாரு போராடினாரு வர்ணம் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு உயர்ந்த ஜாதி கீழே தாழ்ந்த ஜாதி அப்படிங்கிறது இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆஹ் சுரண்டல் அப்படிங்கிறது ஆஹ் அது எப்படி வேணா இருக்கலாம் சோ ஒரு மேல் ஜாதியில இருக்கவங்க கீழ் ஜாதியை சுரண்டலாம் முதலாளிங்கிறவங்க தொழிலாளிய சுரண்டலாம் ஆண்கள் அப்படிங்கிறவங்க பெண்களை சுரண்டலாம் சோ இந்த மாதிரியான சுரண்டல் பத்தி பேசினது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அம்பேத்கர் அவர்கள் அம்பேத்கர் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு முக்கியமா ரெண்டு விஷயம் தான் ஞாபகம் வரும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தோம்னா அவர் ஒரு சிறந்த கல்வியாளர் இன்னொரு விஷயம் நம்மளுடைய சட்ட ரீதியான ஒரு சிந்தனை சோ இது ரெண்டுத்தையும் தாண்டி என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட அம்பேத்கர் அவர்கள் சிறந்த புரட்சியாளர் ஆனா யாருமே என்ன பண்றது இல்லை அப்படின்னாக்கா அம்பேத்கர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அம்பேத்கர் அவர்கள் அப்படிங்கிறவர புரட்சிவாதி அப்படிங்கிறது கூட என்னவே பண்றது இல்லை அப்படின்னாக்கா கம்பேர் பண்றதே இல்லை ஏன்னா புரட்சிவாதி நீங்க எப்படி மேம் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு நிறைய மடமைகளை உடைச்சிருக்காரு பெண் சுதந்திரத்துக்காக போராடி இருக்காரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்காக என்ன பண்ணிருக்காரு புரட்சி பண்ணிருக்காரு இவந்தோ அவரும் என்ன விரும்பல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன புரட்சிவாதி அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு தான் அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு ஓகே இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா அவருடைய பிறப்பில தொடங்கி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அவர் எழுதுனது வரைக்கும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஆஹ் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பதினாலு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல ஆஹ் எங்க பிறக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா மகாராஷ்டிரால ஆஹ் அம்பாவதே அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ்ல அம்பாவதே அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ராம்ஜி சக்பால் And Bhima Bai. இவர்களுக்கு பதினாலாவது குழந்தையா என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா பதினாலு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் பிறக்கிறார் ஓகே இவருடைய அப்பாவான ராம்ஜி சக்பால் இருக்கார் இல்லையா இவர் ஒரு டீச்சர் எங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஆர்மி ஸ்கூல்ல சோ என்ன பண்ணிருக்காரு இவர ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எங்க அப்பாவும் என்ன இருக்காரு அப்படின்னாக்கா ஒரு படிச்சவரா இருக்காரு ஸோ வந்து ஓரளவு ஆஹ் லோவர் மிடில் கிளாஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலில தான் இவர் இருந்திருக்காரு ஓகே நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் தன்னுடைய ஸ்கூல் படிப்பு இருக்கு இல்லையா பள்ளி கல்வியை எங்க படிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சத்தாரா அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்கூல்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்றார் இவர் என்னதான் வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு படிச்ச அப்பாவினுடைய ஒரு டீச்சரா இருக்கக்கூடிய அப்பாவினுடைய மகனா இருந்தாலும் தாழ்ந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இவர் ஸ்கூலுக்கு போனாக்கா 
என்ன பண்றது இல்ல அப்படின்னு மேலே டெஸ்க்ல உட்கார விடுறது கிடையாது இவருக்கான அதாவது தரை விரிப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த தரை விரிப்ப இவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எடுத்துட்டு போனோம் எடுத்துட்டு போய் தரையில விரிச்சு அங்கதான் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இவரு கிளாஸ கவனிக்கணும் அதே மாதிரி அவரோட தரை விரிப்ப ஈவன் அந்த ஸ்கூல் அஹ் கிளீன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க கூட டச் பண்ண மாட்டாங்க டெய்லி அவர் அந்த தரை விரிப்ப வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனோம் மறுநாள் எடுத்துட்டு வரணும் அதே மாதிரி இவர் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்கூல்ல வந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஸ்கூல் கிளீன் பண்றதுக்காக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த டேப்ப திறந்து விடுவாங்க அந்த டேப்ல கை ரெண்டையும் ஏந்திதான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இவர் தண்ணி குடிக்கணும் ஒருவேளை அந்த ஸ்கூல் கிளீன் பண்றவர் அன்னைக்கு லீவ்னு வச்சுக்கோமே அன்னைக்கு முழுக்க இவர் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்க தண்ணியே குடிக்க முடியாது அந்த ஒரு பச்சை குழந்தை குழந்தையோட மனசுல என்ன பண்றாங்க சாதி அப்படிங்க கூடியதுனாலையும் அந்த அவர் ஒடுக்கப்படுறது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அம்பேத்கரோட மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதியுது அவர் என்ன பண்றாரு என்ன இருந்தாலும் ஆஹ் எல்லா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒன்னா விளையாடுவாங்க இவரால என்ன பண்ண முடியாது போய் விளையாட முடியாது அப்போ எல்லா இடத்துலயுமே என்ன பண்றாரு இவர் ஒதுக்கி வைக்கப்படுறாரு ஓகே ஸ்கூல் போனாதான் எப்படி இருக்கு வெளியில போனா வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாரு இவரோட சம்மர் ஹாலிடேஸ் வருது தன்னுடைய ஒன்பதாவது வயதுல ஆஹ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்காக இவங்க அப்பா வந்து என்ன பண்றாரு ஒர்க் பண்ற இடத்துக்கு இவரு பிளஸ் இவருடைய கசின்ஸ் மொத்தம் நாலு பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இங்க இருந்து கிளம்பி அதாவது மகாராஷ்டிரால இருந்து கிளம்பி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா எங்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்பாபத்தியில இருந்து கிளம்பி அவங்க அப்பா எங்க ஒர்க் பண்றாங்களோ அந்த இடத்துக்கு போறாங்க எப்படி போறாங்க ட்ரெயின்ல போறாங்க நல்ல வெல் ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க பாக்க ரிச்சர் ரிச்சான குழந்தைங்க மாதிரி ரிச்சரான வீட்டுல உள்ள குழந்தைங்க மாதிரி இருக்காங்க பார்த்தோனே சரி ஓகே என்ன பண்ணியாச்சு போய் அந்த எந்த ஸ்டேஷன்ல இறங்கணுமோ அந்த ஸ்டேஷன்ல ரீச் பண்ணியாச்சு ரீச் பண்ணோனே இவங்க அப்பா என்ன பண்ணல இவங்களை பிக் பண்றதுக்கு ஆள அனுப்பல சோ வருவாங்க வேலையால் வருவாங்க வண்டி எடுத்துட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு குழந்தைங்களும் இன்க்ளூடிங் அம்பேத்கர் என்ன பண்றாங்க அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணல அப்படின்னாக்கா அவங்க அப்பா வரவே இல்லை அப்பா ஆள் அனுப்பவே இல்லை மத்தியானம் ஆகுது ஆனோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா இந்த நாலு குழந்தைங்களும் தனியா நிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட வந்து கேக்குறாரு பாக்க எப்படி இருக்காங்க நல்ல வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்த குழந்தைங்க மாதிரி இருந்தோனே என்னப்பா பிரச்சனை ஏன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னே இந்த நாலு குழந்தைங்களும் சொல்றாங்க அப்பா ஆஹ் சார் இந்த மாதிரி எங்க அப்பா வந்துட்டு வண்டி அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப வரைக்கும் அனுப்பல அப்படின்னு சொன்னோடனே அடுத்த கேள்வி அம்பேத்கரை நோக்கி ஒரு கேள்வி வந்து அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கேக்குறாரு அந்த காலகட்டத்துல கேட்ட கேள்விதான் நீ என்ன ஜாதிய சேர்ந்தவ அப்படின்னு கேட்டோடனே அந்த கள்ளங்கபடம் அறியாத அந்த நாலு குழந்தைங்களும் தாங்க என்ன ஜாதியை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்க கூடிய விஷயத்த சொல்றாங்க இவ்வளவு நேரம் ரொம்ப கனிவா நடந்துகிட்டு இருந்த அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அவங்களுடைய ஜாதி பேரை குறிப்பிட்ட உடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ஒரு பதில் கூட சொல்லாம தன்னுடைய கேபின்க்கு போயிடுறாரு அகைன் அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்க வெயிட் பண்றாங்க வெயிட் பண்றாங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இந்த ஈவினிங் ஆயிடுச்சு ஓகே ஆயிடுச்சு இப்போ அகைன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கொஞ்சம் மனிதாபிமானம் உள்ளவர் போல அங்கேன் வராரு ஓகே உங்களுக்கு எப்படி நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாரு எங்களுக்கு ஒரு வண்டி மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க நாங்களே போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஷனுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த காலத்துல மாட்டு வண்டி தானே அந்த மாட்டு வண்டிக்காரங்கள்ட்ட போய் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த குழந்தைங்களை வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா அவங்க சொல்லக்கூடிய டெஸ்டினேஷனுக்கு அழைச்சிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே யாருமே என்ன பண்ணல அப்படின்னாக்கா இவங்கள வண்டியில ஏத்திக்கிறதுக்கு முன் வரவே இல்லை உடனே வந்து என்ன சொல்றாங்கனாக்கா அப்போ நாங்க வந்து டபுள் த சார்ஜ் வேணாலும் கொடுக்குறோம் இப்ப வந்துட்டு அஞ்சு ரூபா அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு நாங்க நாங்க பத்து ரூபா வேணாலும் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கோம் எங்க கிட்ட பணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க யாருக்கு வேணும் உங்களுடைய பணம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அவமானத்தை அவங்க சந்திக்கிறாங்க உடனே குழந்தைங்களா இருக்காங்க அப்படிங்கறதுனால ஒரே ஒரு மாட்டு வண்டிக்காரர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மனம் இறங்கி அழைச்சிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு வித் அ கண்டிஷன் என்னன்னா நீங்க பேசின மாதிரி டபுள் த சார்ஜ் என்ன பண்ணணும் எனக்கு கொடுக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்காக வண்டியை நான் ஓட்டிட்டு வர மாட்டேன் நீங்கள
அது ஏதாவது ஒரு பிளேஸா இருக்கும் அங்க போய் தண்ணியை வாங்கி குடிச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குழந்தைங்க டிசைட் பண்றாங்க ஆஹ் அந்த தூரத்துல தெரிஞ்ச ஒலி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சுங்க சாவடி இவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த மாட்டு வண்டிக்காரன்கிட்ட எங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து தண்ணி மட்டும் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க கேட்டோனே அதுக்கு இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா அங்க உங்களுக்கு தண்ணி தர மாட்டாங்க அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பொய் சொல்லணும் என்ன பொய் சொல்லணும்னா அவங்க நீங்க என்ன ஜாதிய சார்ந்தவங்க அப்படின்னு கேக்கும் போது நாங்க முகமதியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படின்றாங்க சரி ஓகே வேற வழி இல்ல அப்படிங்கறதுனால இந்த குழந்தைங்களும் அதுக்கு இசைறாங்க என்ன பண்றாங்க போறாங்க போய் அங்க இருந்த சுங்கச்சாவடியில இருந்தவர்த்த கேக்குறாங்க அவர் உடனே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாரு நீங்க என்ன ஜாதிய சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இந்த குழந்தைங்க சொல்றாங்க முகமதியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது முகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு அந்த சுங்கச்சாவடியில இருந்தவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா ஒரு ஹிந்துவா இருந்துகிட்டு ஒரு இஸ்லாமியருக்கு என்னால தண்ணி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க இது அந்த குழந்தைங்களுடைய மனசுல இன்னமும் ஜாஸ்தியா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதிப்பை ஏற்படுது அந்த நிமிஷம் தோன்றின ஸ்பார்க் அது ஒண்ணுதான் நம்மளோட அம்பேத்கரை என்ன பண்ண வச்சுச்சு அப்படின்னாக்கா இது எல்லாத்தையும் கலையணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா கல்வியால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு முடிவெடுக்கிறாரு சோ முடிவெடுத்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறந்த கல்வியாளரா வரணும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய கல்வி பயணத்தை தொடங்குறாரு ஓகே எப்படி தொடங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆஹ் தன்னோட ஸ்கூலிங்ஸ் வந்து எங்க ஸ்டார்ட் பண்றாருன்னு பார்த்தோம் ஆஹ் சத்தாரால ஸ்டார்ட் பண்றாரா சோ சத்தாரால என்ன பண்ணியாச்சு தன்னோட ஸ்கூலிங்ஸ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அங்க இவருக்கு ஒரு ஆசிரியர் இருக்காரு அந்த ஆசிரியர் பேர் என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா மகாதேவ் அம்பேத்கர் சோ இந்த ஒரு ஆசிரியர் தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா நம்மளோட மா அம்பேத்கர் அவர்கள்ட்ட ரொம்பவும் பாசமா நடந்துக்கிறாரு ரொம்ப கனிவா நடந்துக்கிறாரு சோ இந்த ஆசிரியர் மேல இருந்த பற்றுனாலதான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா தன்னுடைய பேரான பீமார் ராவ் சக்பால் அம்பாவதேகர் அப்படிங்கிற பேர என்ன பண்ணிட்டாரு ஆஹ் பீமார் ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திட்டார் சோ ஒரு ஆசிரியர் மேல இருந்த ஒரே பற்றுக்காக மட்டுமே என்ன பண்ணிருக்காரு தன்னோட பேரை இவர் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்திருக்காரு சோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல மொத்தமா குடும்பமே எங்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மும்பைக்கு ஷிப்ட் ஆகுறாங்க சோ சத்தாரால படிச்சுட்டு இருந்தவரு அடுத்தது மும்பைக்கு போனோன்னே என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா எல்பின்ஸ்டன் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த ஸ்கூல்ல சேர்றாரு ஸ்கூல்ல சேர்றாரு படிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல தன்னுடைய பள்ளி கல்வியை என்ன பண்ணிடுறாரு முடிச்சிடுறாரு சோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா மேற்கொண்டு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறாரு ஆசைப்பட்டோடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா அவங்க அப்பா என்னது ஒரு ஆர்மி ஆர்மி ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருந்திருக்காரு அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா பரோடா மன்னர் சோ பரோடால இருக்கக்கூடிய கிங் ஆன யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சாயாஜி ராவ் என்ன பண்றாருனாக்கா ஒரு நிபந்தனையோட என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா உனக்கு நான் அதாவது ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி நான் பணம் கொடுக்குறேன் நீ படி அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகே என்ன நிபந்தனை அப்படின்னு கேட்டாக்கா நீ படிக்கிற வரைக்கும் படி எவ்வளவு வேணா படி படிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எனக்கு கீழே அதாவது சாயாஜி ராவுக்கு கீழே அம்பேத்கர் அவர்கள் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன் போறாரு இது என்ன பெரிய பிரமாதம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட அம்பேத்கர் அவர்களும் ஒத்துக்கிறாரு ஒத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மும்பைல இருக்கக்கூடிய மும்பை யூனிவர்சிட்டில தன்னோட பிஏவ கம்ப்ளீட் பண்றாரு சோ பிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணோடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா மறுபடியும் பரோடா கிங்க கிட்ட போறாரு போய் நான் மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கிங் கிட்ட சொல்றாரு ஓகேவா கிங் கிட்ட சொன்னோடனே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா சரி ஓகே நீ படிப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு கிளம்புறாரு அமெரிக்காவுக்கு கிளம்பி அங்க போய் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டில படிக்க ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஓகே என்ன படிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா என் நம்மால் படிக்காத படிப்பே இல்லை சோ எல்லாத்தையுமே படிக்கிறாரு எக்கனாமிக்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வேற அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோசியாலஜி அதுக்கப்புறம் தத்துவம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா இது எல்லாத்தையுமே என்
படிச்சு சும்மா நார்மலா ஏனோ தானோன்ட்டு நானும் படிக்கிறேன் நானும் டிகிரி வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு டிகிரி வாங்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல இந்திய வணிகம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கட்டுரை ஒண்ணு எழுதுறாரு சோ இந்த கட்டுரை எழுதி என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா இதுக்காக முதுகலை பட்டம் வாங்குறாரு சோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ எதுக்காக அவர் முதுகலை பட்டம் வாங்கினார் நிறைய முதுகலை பட்டம் வாங்கியிருக்காரு எதுக்காக முதுகலை பட்டம் வாங்கினாரு சோ அந்த கட்டுரையோட பேர் என்ன அது எந்த வருஷம் இது பண்ணாங்க அப்படின்னு எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா அம்பேத்கர் வந்துட்டு காந்தி நேரு எவ்வளவு இம்பார்ட்டனோ அதை விட இம்பார்ட்டன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அம்பேத்கர் அவர்கள் அம்பேத்கர் இல்லாம பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் கிடையாது சோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு ஒரு புக்கையும் இதே வருஷத்துல எழுதுறாரு என்ன புக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சாதிகளின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் அதாவது அது வந்து ஒரு ஆய்வு கட்டுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆய்வு கட்டுரையா எழுதுறாரு சோ இந்த இதுதான் அவர் எழுதுன ஃபர்ஸ்ட் புக் நம்ம அம்பேத்கர் அவர்கள் எழுதுன புக் எதுதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் சாதிகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆய்வு கட்டுரை தான் சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான புக் ஓகே அடுத்தது என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் தேசிய பங்கு வீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டுரை ஒண்ணு எழுதுறாரு இதுக்காக கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு முனைவர் பட்டம் கொடுக்குறாங்க என்ன புக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவின் தேசிய பங்கு வீதம் இதுக்காக கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்றாங்க முனைவர் பட்டம் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ என்ன பண்றாரு நார்மலா படிக்கிற மாதிரி இல்லாம எக்ஸ்ட்ராடினரியா படிக்கிறாரு பெரிய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றாரு ஸோ பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவர் மேற்கொண்டு இன்னும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ இவருக்கு ஒரு கால் வருது ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா தம்பி நம்மளுடைய நிபந்தனையின் படி நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்நேரம் இந்தியாவுக்கு வந்து எனக்கு கீழே வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரோடா மன்னரான சாயாஜி ராவ் சொல்றாரு ஸோ அதற்கு இணங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இந்தியாவுக்கு ரிட்டன் வராரு சோ இந்தியாக்கு ரிட்டன் வந்து என்ன பண்றாரு அந்த பரோடா மன்னனுக்கு கீழ என்ன பண்றாரு வேலைக்கு சேர்றாரு வேலைக்கு சேர்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஹையஸ்ட் போட்டி போஸ்டிங் தான் அதாவது ஆர்மி சீஃப் சோ ராணுவ அதிகாரிங்க கூடிய ஒரு போஸ்டிங் என்ன பண்ணிட்டாரு பரோடா கிங் இவருக்கு கொடுத்துட்டாரு சோ ஹையஸ்ட் போஸ்டிங் சோ ஒரு கிங்குக்கு முக்கியமானது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆர்மி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சோ அதுக்கான சீஃபே இவர் தான் அப்படிங்கிறப்போ இவர் என்ன பண்றாரு ஒரு சிறந்த ஹையஸ்ட் போஸ்டிங்ல இருக்காரு ஆனா இவருக்கு கீழே வேலை பார்க்க பார்க்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ணல அப்படின்னாக்கா இவருக்கு சரியான மரியாதை கொடுக்கல என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் தாழ்ந்த ஜாதிய சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இப்ப என்ன பண்றாரு நம்மளோட அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆஹ் இந்த இது சம்பந்தப்பட்ட கோப்பை எடுத்துட்டு வாங்க அதாவது ஃபைல எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது அம்பேத்கரோட கையில கூட கொடுக்க மாட்டாங்க தூக்கி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அவரோட டெஸ்க்ல போடுவாங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அரண்மனையில இல்ல அவரோட ஆபீஸ்ல என்ன பண்ண கூடாதுன்னாக்கா அம்பேத்கர் அவர்கள் தண்ணி குடிக்க கூடாது ஏன்னா இது உயர் சாதியினருக்கான தண்ணி குடிக்கிற இடம் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்க வீட்டுல இருந்தே தண்ணி எடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க ரொம்பவும் அவமானப்படுத்துறாங்க இவர் நினைக்கிறாரு என்னடா இது நம்ம படிச்சா எல்லா விஷயமும் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சோம் ஆனா என்ன பண்ணல இன்னமும் இந்த இது வந்துட்டு என்னது மாறவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு அதே மாதிரி அவர் தங்குறதுக்கும் என்ன பண்ணல அப்படின்னாக்கா இடமே கிடைக்கல ஏன்னாக்க இவர் எங்கேயாவது போய் வாடகைக்கு தங்குறாரு அப்படின்னாக்கா முதல் கேள்வியே என்ன இப்பவும் நிறைய இடத்துல என்ன பண்றாங்க நீங்க என்ன கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டினா தான் இருக்கு இல்லையா சோ அது மாறவே மாறாது போல ரைட் சோ ஒரு ஒரு தனி மனிதனும் மாறினா மட்டும்தான் இந்த ஜாதி அப்படிங்க கூடிய வார்த்தை என்ன ஆகும் நம்மளுடைய சமூகத்துல இருந்து கலைஞ்சு போகும் எத்தனை பேர் போராடினாலும் இது மாறுற மாதிரி நமக்கு தெரியல சோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணல அப்படின்னாக்கா தங்குறதுக்கும் என்ன பண்ணல இடம் கொடுக்கல அதுக்கப்புறமே என்ன பண்றாருனாக்கா மகாராஜா அவர்களே என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ஒரு தங்குறதுக்கு ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறாரு ஓகே எல்லாத்துக்குமே வளைஞ்சு கொடுக்குற ஜீவன் இனிமே வளையவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாக்க எந்த கொம்பனாலையுமே என்ன பண்ண முடியாது வளைக்க முடியாது இல்லையா சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை
எக்கனாமிக்ஸ் அகைன் ஸ்டார்ட் பண்றாரு போய் சும்மா சாதாரணமா நம்ம இப்ப படிக்கிறோம் இல்லையா எக்ஸாம் படிக்கிறதுனாக்கா நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் படிக்கிறோம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது நிறைய லைப்ரரிஸ்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மெம்பர்ஷிப் வாங்கிறார் மெம்பர்ஷிப் வாங்கிட்டு என்ன பண்றாருன்னா லைப்ரரி திறக்கும் பொழுது போறவரு லைப்ரரி மூடும் பொழுதுதான் திரும்பிடுறாரு காலையில எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சாருன்னா நைட்டு எட்டு மணி வரைக்கும் என்ன பண்றாரு புக் எல்லாம் தேடி 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 என்ன பண்றாரு படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஏற்கனவே சிறந்த கல்வியாளர் தான் மேற்கொண்டு என்ன பண்றாருனாக்கா புத்தகங்களை படிச்சு 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 தன்னை மெருகேற்றிக்கிட்டே இருக்காரு ஓகே மெருகேற்றி என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தோம்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல முதுகலை அறிவியல் பட்டம் வாங்குறாங்க எவ்வளவு வாங்கியிருக்காரு இல்ல ஓகே அதே மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னாக்கா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ருபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டுரை ஒண்ணு எழுதுறாரு இதுக்காகவும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா முனைவர் பட்டம் வாங்குறாரு என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ருபி இதுக்காக என்ன பண்றாரு முனைவர் பட்டம் வாங்குறாரு ஓகே அதே மாதிரி இதே வருஷத்துல என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாரிஸ்டர் பட்டம் சோ பாரிஸ்டர் பட்டமும் வாங்கியாச்சு சோ என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியாச்சு நம்ம தலைவர் வாங்கிட்டாரு அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் நம்மளுடைய இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிறது யாருக்கான மொழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர் ஜாதியினருக்கான மொழி அதை என்ன பண்ண முடியாது தாழ்ந்த ஜாதியை சேர்ந்தவங்க படிக்க முடியாது அதாவது இங்க கத்துக்க முடியாது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்மளுடைய ஆள் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சான்ஸ்கிரிட் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த சான்ஸ்கிரிட்டையே என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கத்துக்கிறாரு எங்க போய் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெர்மன் போய் அதுவும் சும்மாலா கத்துக்கல வெறும் மூணே மாதத்துல என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னாக்கா அந்த சான்ஸ்கிரிட் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த லாங்குவேஜ கத்துக்கிறாரு ஓகே இதெல்லாம் என்ன பண்ணியாச்சு எப்படி நம்மளுடைய கல்வியாளரினுடைய சிறந்த கல்வியாளரினுடைய கல்வி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாத்துட்டோம் அடுத்து எல்லாத்தையும் படிச்சாச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் களத்துல இறங்கணும் இல்லையா சோ சமூக பணியை எப்படி பண்ணாரு அப்படிங்கக்கூடியதான் அடுத்த டாபிக் ஓகே என்ன பண்றாரு முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு எதிராக போராடுறாரு போராடுறாரு இவரை பொறுத்த வரைக்கும் சுதந்திரம் சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம நார்மலா சொல்றோம் இல்லையா அதாவது சுய ஆட்சி அப்ப போராடிட்டு இருந்தவங்க சொன்னாங்க இல்லையா சுய ஆட்சி தனிப்பட்ட முறையில ஆட்சி செய்யறது தான் வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்க சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இல்லையா நம்மளால பொறுத்த வரையும் சுதந்திரம்னா அது கிடையாது சுதந்திரம்னா அப்ப என்ன அப்படின்னாக்கா அவர் மூணா வரைய இருக்கிறாரு சோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதிய சுதந்திரம் சாதிய சுதந்திரம் அடுத்தது முதலாளித்துவ சுதந்திரம் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சுரண்டலுக்கு எதிரான சுதந்திரம் சுரண்டல் அப்படிங்கும் பொழுது என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல நம்ம சாதிய சுதந்திரம் சொல்லும் போது மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்னு இருக்கிறது உயர்ந்த இதுல இருக்கவங்க தாழ்ந்தவங்களை வந்துட்டு மட்டம் தட்டுறது ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு கண் கூட பார்த்தது மட்டும் கிடையாது தானே என்ன பண்ணிருக்காரு அனுபவிச்சிருக்காரு சோ சொல்லுவாங்க இல்லையா வலியும் வருத்தமும் அவங்க அவங்களுக்கு வந்தாதான் தெரியும் சொல்லிட்டு அந்த அனுபவிச்சதனுடைய பிரதிபலனா தான் என்ன சொல்றாரு சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது சாதிய சுதந்திரமும் சேர்த்தது தான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகே நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்றோம் அம்பேத்கர் அவர்கள் தலித் அந்த இதனுடைய தலைவர் அப்படின்னு சொல்றோம் கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது அப்படி ஒரு விஷயத்த நீங்க உங்க மனசுல வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாக்க இன்னைக்கே ரேஸ் பண்ணிருங்க சோ அவர் என்ன பண்ணல தலித்கள்களுக்காக மட்டும் போராடல ஒரு ஒரு தனி மனிதனுக்காகவும் தான் என்ன பண்ணிருக்காரு போராடி இருக்காரு சோ சாதியை எதிர்த்து இருக்காரு தொழிலாளர்களுக்காக என்ன பண்ணிருக்காரு முதலாளித்துவ கோட்பாடையும் என்ன பண்ணிருக்காரு எதிர்த்து பேசியிருக்காரு பெண்களுக்காக முக்கியமா என்ன பண்றாங்க சுரண்டல் அப்படிங்க வரும்பொழுது பெண்களுக்காகவும் என்ன பண்ணிருக்காரு போராடி இருக்காரு சோ அவரை வந்துட்டு தலித் அந்த கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் தயவு செய்து சொல்லாதீங்க ஓகே என்ன பண்றாரு சாதிய சுதந்திரம் அப்படிங்கும் பொழுது என்ன பண்றாரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக என்ன பண்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஒடுக்கப்பட்டோர் நல வாழ்வு பேரவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ன தோன்றாரு ஒடுக்கப்பட்டோர் நல வாழ்வு பேரவை எப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி போர்ல ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஓகே வேற என்ன பண்ணிருக்காரு அவங்களுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
நமக்கு தெரியும் இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன வட்ட மே ஜெய் மாநாடு ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ்ங்கிறது மொத்தம் மூணு நடந்துச்சு எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சைமன் கமிஷன் அவங்களோட ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்றாங்க அந்த ரிப்போர்ட்ட பத்தி அனலைஸ் பண்றதுக்காக அடுத்தது இந்தியாவை எப்படி ஆட்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க ஒரு மீட்டிங் ஒண்ணு நடக்குது எங்கே லண்டன்ல நடக்குது சோ அந்த மீட்டிங் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் போய் அட்டன் பண்றாரு ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல முதல் வட்ட மேஜை மாநாடு அதாவது ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் அதை நான் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல ஆர்டிசின்னு போடுறேன் சோ ஆர்டிசி ஒன் ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் ஒன்னுல என்ன பண்றாரு நம்மளுடைய தலைவர் அவர்களான பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன பண்றாரு போய் பங்கெடுத்துக்கிறாரு பங்கெடுத்துக்க போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு போறாரு என் மக்களுக்காக நான் போராடுவேன் அதுல எந்த வித மாற்றமும் இல்ல அதே சமயத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்கா சுய ராஜ்யம் அப்படிங்கறதையும் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஆதரிப்பேன் அதாவது நீ உன் மக்களுக்காக மட்டும் போராடிட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லக்கூடிய சுய ராஜ்யத்துக்கு எதிராக நீ பேசிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அதுக்காக அவர் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் மக்களுக்காக போராடுவேன் அதே சமயத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் சுயராஜ்ய கோட்பாடையும் ஆதரிப்பேன் அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட சொல்றாரு சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல இந்த ஆர்டிசி ஒன்ன போய் அட்டன் பண்றாரு அதே மாதிரி அம்பேத்கர் அவர்களோட சேர்ந்து வேற யார் வந்துட்டு இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ்ல பங்கெடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடுல இருந்து இரட்டை மலை சீனிவாசன் சோ இவரும் என்ன பண்றாரு இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் ஒன்னுல கலந்துக்கிறார் ஓகே கலந்துகிட்டது இல்லாம அடுத்தது என்ன பண்றாங்க ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் ஒன்னு வருது இதுல காங்கிரஸ் சம்பந்தப்பட்ட யாருமே என்ன பண்ணல பங்கெடுத்துக்கல ஒன்னு என்ன பண்றாரு ராம்சே மெக்டொனால்டு போன போடுறாரு யாருக்கு போன போடுறாரு நம்மளுடைய இருவி நபர்களுக்கு போன போட்டு சொல்றாரு ஒழுங்கு மரியாதையா அடுத்த மீட்டிங்ல காங்கிரஸ்ல இருந்து யாராச்சும் வரணும் வரல ஒன்ன பதவி விட்டு தூக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே என்ன பண்றாங்க நம்மளுடைய இருவி நபர்கள் என்ன பண்றாரு காந்தியை கூப்பிட்டு பேசுறாரு இங்க பாருங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு உங்களுக்கு என்னதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோடனே கேட்டா என்ன வேணா தருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சோ நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதன் மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் சைன் ஆகுது சோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா காந்தி ஒரு சில விஷயங்களை வந்துட்டு இருவின் கிட்ட கேட்கிறாரு இருவின் ஒரு சில விஷயங்களை வந்துட்டு காந்தி கிட்ட சொல்றாரு காந்தி என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த பொலிட்டிக்கல் விஷயத்துக்காக போராடின பிரிசனர்ஸ நீங்க வந்துட்டு பிடிச்சு வச்சிருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க ஆஹ் சோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தது ஆஹ் காந்தி கிட்ட வந்துட்டு இருவன் என்ன சொல்றாருன்னா ஒழுங்கா வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணிடணும் நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் கைவிட்டுறணும் அதே சமயத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆர்டிசி டூல ஒழுங்கா வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லிடுறா இருவின் சொல்லிடுறார் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு நம்மளோட காந்திஜி அவர்கள் ஆர்டிசி டூ அதாவது ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் டூ போய் அட்டன் பண்றாரு அட்டன் பண்ணோடே அங்க இருந்து நம்மளுடைய ராம்சே மெக்டொனால் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னாக்கா காந்தியோட காஸ்டியூமை பார்த்து செம்மையா கலாச்சு விட்டுறாரு அரை நிர்வாண பக்கிரி அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு உடனே நம்மளோட ஆளு ரொம்ப செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஜாஸ்தி உள்ள ஆளா என்ன பண்றாரு போங்கடா நீங்களும் உங்க மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகெயின் கிளம்பி வந்துடுறாரு கிளம்பி வந்து என்ன பண்றாரு எகெயின் அந்த என்சிஎம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாரு ஸ்டார்ட் பண்ணோட என்ன பண்றாங்க நம்ம ஆள புடிச்சு எரவாடா ஜெயில தூக்கி போட்டுறாங்க ஓகே போட்டாச்சு அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஆர்டிசி டூலையும் நம்மளுடைய அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னாக்கா ஆஹ் அட்டன் பண்ணிருக்காரு ஓகேவா ஓகே அட்டன் பண்ணிருக்காரு அட்டன் பண்ணப்போதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அங்க வந்துட்டு ஆஹ் அதனால சொல்லுவாங்க தனி வா வாக்குரிமை பிரதிநிதித்துவம் சோ தனி வாக்குரிமை பிரதிநிதித்துவம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது வகுப்பு வாரி கொடை கம்யூனல் அவார்டு கம்யூனல் அவார்டு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ராம்சே மெக்டொனால்டு அவர்கள் பி ஆர் அம்பேத்கருக்கு கொடுக்குறாரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டியூன்சி அதாவது ஒரு தொகுதி இருக்குன்னா அந்த தொகுதிக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மொத்தம் ரெண்டு ஓட்டு அதாவது பொது வேட்பாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓட்டு பிளஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒடுக்கப்பட்ட ச
எழுபத்தி ஒரு சீட்டு உங்களுக்கு தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றா ராம்சே மெக்டோனால் சொல்றாரு அப்பாடா இவ்வளவு நாள் போராடின போராட்டத்துக்கு ஒரு முடிவு கிடைச்சிருச்சு நம்மளுடைய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உரிமை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் ரொம்ப ஜாலியா இருக்காரு அப்பதான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட காந்திஜி அவர்கள் குறுக்க போடுறாரு என்ன சொல்றாருனாக்கா அந்த கம்யூனல் அவார்டு அதாவது வகுப்பு வாரி கொடையை நீ எடுத்துக்கிட்டனாக்கா நான் உண்ணாவிரதம் இருந்தே செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகேவா சொல்லோனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா நீ செத்தா சாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள நினைச்சுக்கிட்டு நம்மளோட அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன பண்றாருனாக்கா அதெல்லாம் முடியாது நீங்க என்ன செய்வீங்க எனக்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னேக்கா ஆஹ் எல்லாரும் போறாங்க எல்லா லீடர்ஸும் போயிட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஆஹ் இந்த பருப்பா காந்திஜி பாட்டுக்கு இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னாக்கா வரலாற்றுல என்ன சொல்லிடுவாங்க காந்திய கொன்னவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பேராயிடும் அதனால என்ன பண்ண அப்படின்னாக்கா தயவு செய்து இதுக்கு ஒத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட அம்பேத்கர் ரொம்ப ஸ்தபானா இருக்காரு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஜீவன் வளைஞ்சு கொடுத்துட்டே போகுது அப்படின்னாக்கா வளையவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா எந்த கொம்புனாலையுமே வளைக்க முடியாது இல்லையா சோ அதே தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அம்பேத்கர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு உடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா நம்மளோட காந்திஜியோட ஆஹ் உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாகுது நைன்த் டே என்ன பண்றாருனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் படுத்த படிக்க ஏறாரு நம்மளோட காந்திஜி லைட் டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளோட அம்பேத்கருக்கு பயம் வந்துருச்சு இருந்தாலும் என்ன சொல்றாருனாக்கா இல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்போ நம்மளுடைய காந்திஜி என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் எத்தனை சீட்டு அவனை கொடுத்தான்னோடனே எழுபத்தி ஒரு சீட்டு கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி ஓகே நான் தரேன் உனக்கு சீட்டு அதுவும் காங்கிரஸ்ல உனக்கு எத்தனை சீட் தரேன் அப்படின்னாக்கா மொத்தம் நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு சீட் வந்துட்டு ஆஹ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ நூ மொத்தம் நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு சீட் தரேன் அப்படின்னு சொல்றேன் சரி ஓகே இந்த எழுபத்தி ஒண்ணு விட இது பெரு பெரிய நம்பரா இருக்கு அதனால நம்ம இதுக்கு ஒத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய காந்திஜி சாரி அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒத்துக்கிறாரு சோ காந்திக்கும் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒப்பந்தம் சைன் ஆகுது அதுதான் என்னன்னாக்கா பூனா பாக்ட் அதாவது பூனா ஒப்பந்தம் வந்துட்டு சைன் ஆகுது சோ இதுல என்ன பண்றாங்க காங்கிரஸ் உங்களுக்கு நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு சீட்டு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த பூனா பாக்ட் அப்படிங்கறதும் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஏன்னா யாருக்கு யாருக்கு இடையில சைன் ஆச்சு என்ன டேட்ல சைன் ஆச்சு என்ன ரீசனுக்காக சைன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண போறாங்க இதுல வந்து கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய தலைவர் அவர்கள் சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்சிய ஸ்டார்ட் பண்றாரு சோ ஸ்டார்ட் பண்ணதோட இல்லாம என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இலெக்ஷன்ல என்ன பண்றாரு கண்டெஸ்ட் பண்றாரு சோ இந்த சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சிக்கு தலைவரா இருந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா அந்த தேர்தல்ல போட்டியிடுறாரு போட்டியிட்டப்ப மொத்தம் ஒண்ணு பிளஸ் பதினஞ்சு இது இந்த சீட் வந்து அம்பேத்கர் அவர்களோடது பிளஸ் பதினஞ்சு சீட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இவங்க ஜெயிச்சிடுறாங்க சோ இந்த கட்சியினுடைய முக்கியமான கோட்பாடு என்ன அப்படின்னாக்கா நான் ஆல்ரெடி சொன்னா கார்ல் மார்க் சொன்ன மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படிங்கறதும் உங்களோட கோட்பாடு அடுத்தது பார்ப்பனியர் எதிர்ப்பு அதாவது பிராமினிசம்க்கு அப்போசிட்டா இருக்கிறது அதே மாதிரி முதலாளித்துவத்துக்கு எதிரா இருக்கிறது தான் இந்த சுதந்திர கட்சி சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சியினுடைய முக்கியமான ஆஹ் கான்செப்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி இதுக்கு இடையில என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல சமாஜ் சமாத சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாஜ் சமாத சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பையும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒடுக்கப்பட்டோருக்காக இது பண்றாரு சோ இந்த இந்த சங்கத்தின் மூலமா என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நாசிக் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கோயில்ல நுழைவு நுழையக்கூடிய போராட்டம் கோயில் நுழைவு போராட்டத்தையும் என்ன பண்ணிருக்காரு இவர் நிகழ்த்தி இருக்காரு சோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்சிடென்ட் ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் மேல முக்கியமான இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்திய அரசியல் அமைப்பு சோ இந்த இந்திய அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கறதையே எழுதுனது யாரா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனா யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்
போட்டு கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருஷம் பதினெட்டு மாசம் சாரி பதினோரு மாசம் பதினெட்டு நாள் எழுதி நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனை எழுதி முடிக்கிறாங்க இதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிஸ்டோரியன்ஸ் அதாவது வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா மிகச்சிறந்த சமூக ஆவணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட நூத்தி பதினாலு நாள் வந்துட்டு வெறுமனா அதுக்கான ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அத மட்டும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க ஜாஸ்தியா வந்துட்டு எழுதியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து எடுத்து எழுதியிருக்காங்க ரிட்டன் லென்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் எது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் இல்லையா ஓகே சோ இதை வந்து யார் தான் எழுதுனது நம்மளுடைய பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் எழுதினாரு சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதல் சட்ட அமைச்சர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் அதாவது ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கே ஸ்கூலுக்குள்ள உட்கார்றதுக்கே அலோ பண்ணாத இருந்த ஒருத்தர் தான் என்ன பண்ணிருக்காரு இந்தியாவினுடைய தலை எழுத்தையே என்ன பண்ணிருக்காரு மாத்தி எழுதியிருக்காரு சோ எந்த அளவுக்கு இந்த கல்வி அப்படிங்கறது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கு அப்படிங்கறதா அட்லீஸ்ட் இப்பயாச்சும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னாக்கா லைட்டா உணர்ந்துக்கோங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன பண்றாரு நம்மளுடைய ஆஹ் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன பண்றாரு புத்த சமயம் அதாவது புத்திஸ்ட் ரிலீஜனுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் மாறுறாரு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே ஹிந்துவாக பிறந்த நான் இறக்கும் பொழுது ஹிந்துவாக இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்காரு ஸ்ட்ராங்கா சொன்னாரு சொன்ன மாதிரியே என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இறக்கும் பொழுது ஹிந்துவா இறக்கல ஒரு புத்திஸ்டா இறந்திருக்காரு ஏன் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பதினாலு பதினாலு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல நாக்பூர்ல போய் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு லட்சக்கணக்கான ஆட்களோட சேர்ந்து என்ன பண்ணிருக்காரு புத்த மதத்துல நினைச்சிருக்காரு புத்த மதத்துல என்ன பண்ணிருக்காரு நம்மளுடைய அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிருக்காரு அதே மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீலங்கால நடந்த புத்திஸ்ட் கவுன்சில்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மீட்டிங் நடக்கும் சோ எவ்ரி இயர் சோ அந்த மீட்டிங்கே என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இவர் ஒரு புக்க எழுதியிருக்காரு புத்தரும் அவர் தம்மமும் சோ புத்த புத்தாவையும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு புரட்சியாளர் தான் சொல்லணும் ஏன்னாக்கா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவரும் பிராமினிசம்க்கு ஆப்போசிட்டா தான் என்ன பண்ணிருக்காரு போராடி இருக்காரு அதை எதிர்த்து தான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னாக்கா அந்த ரிலீஜியனே தோற்று வச்சிருக்காரு இல்லையா சோ அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன பண்ணிருக்காரு பிரமினிசம்க்கு எதிராக போராடி இருக்காரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக புரட்சி செஞ்சிருக்காரு சோ நம்ம அம்பேத்கரை வந்து கார்ல் மார்க்ஸோக்கு ஈக்குவல் ஆனவர்னு சொல்லலாம் புத்திஸ் புத்தாவுக்கு ஈக்குவல் ஆனவர்னும் சொல்லலாம் ஓகேவா சோ இந்த புக்கு என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் எழுதியிருக்காரு ஆனா அவர் இறந்த பிறகுதான் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இந்த புக்கு பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான புக்கு ஓகேவா ஓகே இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்காகவும் போராடின நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு டிசம்பர் ஆறாம் தேதி என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னாக்கா தன்னுடைய உயிரை விட்டுட்டாரு ஓகேவா ஓகே ஆறு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் இறந்துடுறார் சோ என்னதான் அவர் இறந்தாலும் அவருடைய கோட்பாடுகளும் தத்துவமும் அவர் பண்ண புரட்சியும் என்னைக்குமே மறையவே மறியாது முக்கியமா அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்காக போராடி இருக்காரு முதலாளித்துவத்துக்கு எதிராக போரா போராடி இருக்காரு அடுத்தது பெண்களுக்காக போராடி இருக்காரு பெண்களுக்காக அப்படி என்ன போராட்டம் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னாக்கா சொத்துரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கா சோ அந்த சொத்துரிமை அப்படிங்கறத பெண்களுக்கு வழங்கினதே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் சோ இந்த சொத்துரிமையை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தப்ப என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா காஞ்சி பெரியவர் இருக்காரு இல்லையா அவர் என்ன சொன்னாருனாக்கா நீங்க பாட்டுக்கு பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுக்குறீங்க இத கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு யார் விருப்பமானவங்களா இருக்காங்களோ அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சி பெரியவர் சொன்னதா யார் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார் ஒரு புக்ல எழுதியிருக்காரு இத பேஸ் பண்ணி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய போராட்டமே நடந்துச்சு அடுத்தது மறுமணம் சோ விடோ ரீமேரேஜ் அப்படிங்கிறது அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களாலையும் கொண்டு வரப்பட்டது சட்ட ரீதியா
So if I am not interested in getting married, abhi nakar na makala na pani kala pani kamle ena panla irkala. Madhika na puri meye ena pani irkar. Ambed kara varhal pengal ka varangi irkar. Adi madhi saadi marupatirmanam. Idhe ena pani irkar. Ambed kara varhal pengal ka ha varangi irkar. Idhe allath ko mala mukhya mana vishyam. Paladara mar mana madhada polygamy abhi insalvangalya. So ande kala kattu lalla pati ya abhi nakar. और आंटे पल पे पड़पा कल्याण पड़पा सो अला पड़ता अंेक अबालिश पड़ा कणवन अब माने मटमें अभी वर्दा नम्बर अंेदरवेक मेल वरदक्षण अभी विषयते पता पड़ा नाम अंेदरवर ना सो मुख्यमंत्रा सब आ मुख्यत्मेंटिकलोटेश अधिकारा कंप्लीटा पारिंग ना कुछ इंफर्मेशन आम अब पाती एक्साम और आपशन एलिमेट पड़ो और कोशन के आंसरा वर्को हेल्पुला मुख्यमंत्री